pagbabalik ulit sa ating channel no? yun, for today's vlog yun, uh, gagawa tayo ng bean or seed sprout no? Yan, so kung bago ka pa lang sa akin channel eh, mag subscribe ka na and then pakahit na rin yung bell icon dyan sa baba no? Yan, so let's go papakita ko na sa inyo yung ating bean sprout na gagawin so yun na mga katoka no? ayan na yung bean sprout natin so sa arinola natin binabad yan yan so meron malinis naman yan kasi matagal nang di ginagamit yung arinola na yan ano talaga? <laughs> Yun. So, ang gamit natin is breeder mix, no? Yun, uh, breeder mix yung ginagawa ko pag naggagawa tayo ng bean sprout, no? So, meron siyang mais. And then, green peas. Tapos, may mga beans siya, eh. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa beans na yun. No? So, yun. Uh, so, yun lang. Ngayon lang naman yung ano natin. Uh, gagawin natin bean sprout. So, madali lang yun. So yun na nga mga katoka, no? so nakita nyo na yung ating uh, bean sprout sa paggawa ng bean and since seed sprout no? yun. So uh, ibababad natin sa uh, maybe uh, overnight, no? yun, mas maganda overnight So then bukas ulit, uh, iano na natin siya, uh, i-rinse na natin yung water no? yun. So yun, uh, abangan na lang natin bukas yung, ano natin, uh, yung bean sprout no? So let's go! Ichang! Ichang! Yo, what's up mga katoka, no? Yon, day 2 na natin ang paggawa ng bean sprout, no? Yan, uh, so, iti-check na natin yung uh, ginawa natin bean sprout. So, binabad natin sa kapon ng overnight. So, ngayon, uh, i-re-rinse na natin siya. So, tatanggalan na natin siya ng tubig, no? So, papakita ko sa inyo yung... Ayan na siya. Kung mapapansin nyo, uh, ayan, oh. May parang may guhit na siya dito sa... Nasaan ba yun? Ayan o. So yun, parang may ano na siya dyan, guhit. So, tatanggalan na natin siya na tubig, no? Tapos, ilalagay natin siya sa tela. Ayan. So, papakita ko sa inyo. So, let's go. Ayan. So, yun na mga katuan. Ayan. Hinugasan na natin siya. Ayan. Hinugasan na natin ang ating uh, bean sprout, no? Nagagawin. So, breeder mix. Gamit natin. So, pang uh, day 2 na natin to. No? Kasi nung day 1 natin is uh, binabad lang natin siya sa ating uh, dito lagayan no so kailangan natin ibabad yon yan so pagkatapos noon is yun nga uh, sasalain natin siya tanggalan natin siya ng tubig yan pwede na lang din pala siguro dito sa yan lalagay natin diyan sa steamer yung ginawa ko tapos uh, nilagyan ko lang siya ng tela kasi natin hindi pa tayo nakapagbinis patong lang natin dyan so yun nagubuhos mo lang so yun balang muna natin ito sa grip yan epic fail hindi ka pag solo ito kasi takot ka eh So yun na mga katoka no. And then yan bubuhusan natin yan. Bubuhusan natin so kailangan uh, basa din yung ito kasi nabasa ako na to eh. Yan. Pero dapat gano papatosin yung ginawa ko. Yan ganyan. Ayusin mo lang ganyan. And then yun uh, babasahin mo lang siya yung buong damit. So make sure niyo na uh, hindi maiipon yung tubig no. So yun gumamit nga tayo ng steamer para wala yung mga tubig na inano natin kasi babasahin lang natin yan. so yun lang ganun lang sya kadali no? magaantay na ulit tayo pinabukasan kung tutubo ba ayun yung tirang tubig natin gantay tayo ang kinabukasan kung tutubo na yung bean sprout natin so let's go Ichang Ichang What's up, mga 
Baka, ayan, uh, day, ano na tayo, day 3 na tayo para dun sa ating uh, bean sprout, no? Or seed. Yeah, day 3. So, yun, uh, papakita na natin kung may improvement nga ba. So, yun, makang makikita nyo, ano, medyo may tumutubo na. Ayan, so day, actually parang day 2 lang to simula nung rinse natin Pero kung isasama natin yung pag, ah, pag soak dun sa mga seeds natin eh pang tatlong araw na Ayan. So gagawin natin is ah, Babasain lang ulit natin yung tela natin yung ginawa no? So kukuha lang pala tayo ng pang basa Di natin, di natin nakuha So yun, dito tayo papasok sa ating mahiwagang lababo. Ganda na sana yung sinabi. Uh, babasain lang natin siya. Make sure na basa yung tela. No? So, twice a day yan. Umaga at saka hapon. So, make sure na tumutulo. May strainer kayo. Or gamit ko steamer. No? Yan, tumutulo yung. So, yun lang. Update natin sa day 3. And then, lalagyan mo siya ng yan, para sa sunlight. Lang. Mga katoka, yung ating uh, day ating day 4 ng uh, paggawa natin ng bean sprout no? Yan. so kung makikita nyo yan, mas mahaba na yung pinakang sprout nya no? yan. so yan, uh, pwede na rin sya ipakain sa ibon no? hmm. dahan ka baka mabilaukan ka ah so uh, gawin natin na uh, bigyan pa natin ng isang araw no para mas makita natin yung improvement sa ginawa nating bean sprout no yan so yon day 4 natin yan kung isasama natin yung uh, pag soak ng water no pero pag uh, hindi natin siya isasama is day 3 pa lang siya so yun, uh, pwede na natin pakain sa ibon yan, no? So, babawas tayong konti, then ipapakain natin sa mga alaga natin, no? Yan. So yun, magkakape lang tayo bago natin ipakain sa ating mga ibon. Okay. So yun na, mga atoka, no? So yun, uh, pwede na natin sa ipakain sa ating mga alagang ibon. Yan. So, ito, papakain na natin, no? So, Di muna natin ite-training yung ano natin. Uh, ay, di ko muna papakainin yung African grey na. Ang ganda sana yung sinabi. Natin kasi ite-training pa natin siya. So dito muna natin. Ya, ano sa mga ating kakatail. Ya. So yan lang ang ibon natin. Tatlong pares na lang, no. So let's go. Uh, to try na natin siyang ipakain. Ang diet ng kakatel ko is yun nga uh, magamit tayo ng yun, uh, breeder mix and yun, uh, syempre yung uh, African mix natin yun, uh, bumibila akong kalahating kilo tapos uh, isang kilong canary and then sunflower na stripe so yun yung diet nila Eh, uh, nagamit tayo ng uh, Baita Red no? Kaya uh, makakatulong siya Para uh, sa pag-fertil ng ibon Konti lang nilalagay natin no? So mga ganyan lang siya Hanggang sa kung, Basta pumula lang yung tubig So okay na yun
Yun. So, yun na mga katoka, no? yun na So, dun na natatapos yung ating day 4 para sa ating uh, bean sprout. And, yun, uh, abangan natin ulit yung bukas kung mas maganda yung resulta ng bean sprout na gagawin natin. Yun. So, okay. Abang-abang lang kayo dyan. Ichang! Ichang! So, what's up mga katoka, no? So, nandito na ating ginawang bean sprout no yan uh, so ngayon last day ko na siyang gagawin no yan so parang day 5 siya kung kasama yung pagsoak ng water pero kung hindi natin sasama yung pagsoak yung mismong pagrinse na lang natin yung <coughs> nilagay na natin sa steamer yung ating uh, uh, bean sprout is ano na siya uh, yun 4 uh, days lang no so one day to na siya no yan, uh, ito na ang ating last day So yun no, oh, mas maganda na siya compare kahapon no. Pakita lang natin no. Yan. So yun ang gagawin natin dito ay suhugasan natin siya no. So kung gusto niyo pang mas ma natanggal talaga yung mga seeds is uh, yun mga one week yan. Kasi ako ginagawa ko kailangan ko pa rin is meron pa rin siyang konting seeds no para hindi manibago yung ating papakainin ibon yan so yun ah, hugasan ko lang siya then ipapakain na natin siya sa ating mga alagang ibon yun. so balikan ko kayo mamaya so yun na mga katoka no? yan ah, na, ano na natin ah, nahugasan na natin yung ating ah, bean sprout no? so pwede na natin siya ipakain sa ating mga alagang ibon no? yan so itatraining ko muna yung ibon natin then tsaka natin papakita yung ah, Ano natin, yung bean sprout na ipapakain natin sa kanya, no? yung ginawa natin. So, yan na. Nahugasan ko na siya, no? Oh, ang sarap nito sa ibon. Yan. So, kung gusto nyo mas matanggal pa yung mga seeds, no? Mas matagal nyo siyang gagawin. Siguro mga isang linggo. Kasi sa akin, ganito lang lagi itong ginagawa kasi para may seeds pa rin silang nakakain, no? So yun, papakain na natin mamaya. So, pwede na pala natin testingin ng konti. Bago natin i-training. Bigyan natin si Chelsea. Ah, Chelsea. Try mo tong ginawa natin. Ginawa natin ito, okay. Kung makakainin mo. Ah. Ah. So yun na mga katoka no? Doon na nagtatapos ang ating video About sa ating bean sprout no? So 5 days ko siyang ginawa no? Ayan so kung bago ka palang sa akin channel eh, Mag subscribe ka na And then pakait na rin yung bell icon dyan Sa baba no? So magmadali ka ng pintutin niya Para maging updated ka sa mga video natin ilalabas no? Maraming salamat mga katoka